皆さんごきげんよう上川かおるです今回取り上げる話題は資源大国であるロシアがウクライナを侵略することによってどれだけの損失が出ているかについての話をしていこうと思います資源大国というのは他の国に物を売るための材料が自分の国で取れるわけでサイジアラビラのようにその富を分配すれば国民が非常に豊かになるといったことができますロシアにおいては石油、天然ガス、様々な鉱物資源もあれば食料についても大国総地帯を持っていますこれらの中で価格競争力を失ってしまった天然ガスは本来であれば莫大な利益を生み出す資源であるにもかかわらず今では利益を生み出すどころか赤字を垂れ流すようなことになっています今回はそのあたりのことを前置きの話として頭に入れた上で関連ニュースを解説していきますロシア資源外交の失敗トルコがガス購入マイナス 70% を記録ロシアにとって味方だった国の方針転換が目立たないところで進んでいます2新ロシア派のハンガリーがウクライナに初訪問 EU 加盟国の首脳としては最後の訪問となっていますハンガリーがなぜウクライナ訪問をしたのかそのあたりの解説をしておきましょう最後にフランス議会選挙こちらでは反 EU 新ロシア派の政党国民連合が優勢となっていますこの影響についても解説していきましょう現在欧米によるロシア制裁が実施されていますがその中でも石油や天然ガスに対する規制はあくまでも上限価格の設定といった形で決してロシアから輸入してはいけないといういわゆる金融ではありませんしかしヨーロッパ各国はその政治上の立場としてロシアからの購入を自粛するように呼びかけ実際に他の国からの購入を進めていますそれによってロシアはこれまでロシアが乗客として天然ガスを買い続けてきてくれたのですがこの販売先を 80% 失ったと言われていま,すまあ残り2割あるじゃないかと思われるかもしれませんが販売が大幅に下がったことによりロシアにとって天然ガスは収益を得るための資源ではなくなってしまいましたこれまでロシアはヨーロッパ向けにはガスのパイプラインを使って販売を行っていましたしかしヨーロッパが買ってくれないのでこのガスパイプラインを使っての販売はできませんそこで販売手法としては機体のガスを液体にするそしてそれを船に積むといった形での販売へと移行していくこととなりますこれは機体のまま送ればよかったパイプラインでの販売に比べるとどうしても輸送コストはかかりますその上欧米からの上限価格規制がかかっているのでその分だけ利益がどうしても生まれづらい状況なのですしかも主要な販売先である中国はロシアに対して絶対的優勢な価格交渉権を持っていますからロシアに対しては全く美味しい商売にはなりません現在中国はロシアに対してガスの価格をロシア本国と同等まで下げるように要求を行っていますロシアの国内向け販売はそもそも自国民向けのものなのであまり利益は乗せてはいませんそこでたっぷり利益を乗せると国民からの不満も高まりやすく価格を安く抑えることが国民の支持を受けやすいいわばばらまき政策として発動しているのですところがヨーロッパ市場を失ったロシア最大のガス会社であるガスプロムは赤字に陥っているために今やその低い価格といったものを見直さなければならなくなりましたそのためロシア国内におけるガスの卸売価格は 11% 値上げが決まりましたこのような自分の国で取れる資源にもかかわらず値上げを迫られるといったのは明らかに制裁の影響だと言えるでしょうしかもここでロシアに対して明確な反対の立場を取っていたヨーロッパの国々だけではなくロシアにとってはどちらかというと味方とも言えるような中立的な国であったトルコもまたロシアからのガス購入を大幅に削減しましたこのようなトルコの行動を引き出したのはアメリカによるロシアに対する制裁ですロシアとの経済関係が強く出ているとこれに対する制裁としてドル決済を禁止するといったような金融制裁などを発動することがありますこうした制裁を受けるとその銀行の国際市場における行動が大幅に制約されるためビジネスとしては大打撃を受けてしまいますそのようなことを事前に避けるためにもロシアからの調達ではなく他の国からの調達へと切り替えているのですトルコの場合だとロシアからアゼルバイジャンへと天然ガスの調達先を変更しトルコ国内におけるガスの供給には別に問題は出ていないそうです一方でロシアは販売先をまた一つ失ってしまった関係でますます中国に対して
きつい条件を飲まざるを得ないような故障を強いられています先ほども述べたような販売価格に利益を大幅に乗せることを許さずロシア本国と同等とせよという中国との交渉はこのままいけば本当に中国の言い分を全て飲まざるを得なくなるかもしれませんロシアにとっては天然ガスはもはや利益を生み出さない資源になり果て残るは天然ガスではなく石油にかけるしかなさそうです石油の輸送船は世界中にたくさんありますから大体いい輸送手段は確保することができますそして遠方の国々であっても安くさえすれば買ってくれる国々はありますからまだそちらの方で利益を伸ばそうとするでしょうただこのような苦しい状況といったものは当然のように多くの国々に知り渡るわけですからこれまで以上に激しく値下げを要求されることでしょう次に新ロシア派のハンガリーがウクライナ初訪問を果たしています EU 加盟国であるハンガリーはこれまで継続的に EU のウクライナ支援を妨害する立場でしたというのもハンガリーはロシアとの関係が非常に深くロシアからの資源輸入を積極的に進めている国です先ほどロシアはヨーロッパの大半の市場を失ってしまったという話をしましたが失っていない国がまさにハンガリーですまたその他周辺国においてもまだロシアからの資源を輸入していますそしてなぜこれらの国々がロシアからの資源を輸入し続けているかといえばロシア側からのオファーとして安く売るから買ってくださいということを言われているのです。これらの国々においては、あ、なんだ安く買えるんだ。だったらロシアからの資源を輸入することは国益にかなうじゃないかといったところからロシアとの関係を重視しています。他のヨーロッパの国々はロシアから他の国へと購入先を変更しました。それに伴ってパイプラインでの安く購入することができなくなったので、その分だけ輸入価格は上昇していますそのため EU 加盟国においてはエネルギー価格の上昇といったことへとつながりそれが当然のように家計の負担になりますですからウクライナ支援はいいんだけれども光熱費の上昇は家計を苦しめるじゃないかといった形でウクライナ支援の不満へとつながってくるわけですさてハンガリーがウクライナへの初訪問を果たしたのはいわば仕方ない面がありました EU 理事会の議長国に持ち回りの番となったハンガリーは議長国としてウクライナを訪問するといったことをいわば強いられる立場となりました EU 全体として言えばウクライナ支援することそれ自体には揺るぎがないので議長国一国だけでこれを反対するというのもまたちょっと不可能な状況だったからですハンガリーという一つの国としてはウクライナ支援を止めたいしかし EU 全体としてみればウクライナ支援をすることはほぼ総意とも言えるような状況なのでどうしてもウクライナへ行ってゼレンスキー大統領と首脳会談をしなければならなかったわけです。そして、ハンガリーのオルバン首相はそうした状況の中ではあるものの、ゼレンスキー大統領との首脳会談を行い、一応表向きはヨーロッパの安定、平和のために、現代の状況を少しでも良くしようといった基本合意はしたそうです。まあ、戦争それ自体がない方がいいというのは、どこの国においても合意できる部分ですから、そのような当たり障りのないところでの話をしたのでしょう。しかし、このような、自国の利益につながるからといった形で強くロシアとつながる国というのはロシアにとっては貴重でそしてこれからもなんとか話さないと割引価格での資源輸出を続けるでしょうしかしそれがまたロシアにとっては利益を生み出さない資源輸出になりますからこの辺りが致し返しといったところです他の国に侵略なんていうバカなことをしなければロシアは資源大国として大いなる利益を得続けることができたわけで経済的に言えば損しかしないことをまさに自分でやっているので自業自得だと言えるでしょう最後にフランス議会選挙が行われていますが、反 EU、新ロシア派の政党が優勢であるといったことが伝えられています。現在フランスでは議会選挙が行われています。その最初の選挙においては国民連合が各地で優勢で選挙が終わりました。しかし、フランスの選挙においては過半数を超える候補者がいないところにおいては決選投票へと移行していきます。ですから、本当の意味で議席が確定したわけではありません。しかし、マクロン大統領の所属する与党勢力は大幅に減退するといったことが見られているため、反 EU、新ロシア派の政党である国民連合が
大幅に議席を伸ばすことそれ自体はちょっと避けられそうもありませんさてこの解説においては反 EU 新ロシア派の政党として国民連合の名を挙げましたがこれはあくまでも国際情勢といったところから見た場合における国民連合の評価で一方においてフランス国内での評価そして見方としては全く異なるものであることをご理解くださいというのも国内政策としては国民連合はまずあまりにも EU が人権擁護といったものを進めていくために移民が大量に流入しそれに伴って国内の治安悪化そして文化面での衝突そういったものが日常的に起こってしまう分裂状態を引き起こしたことから反 EU の機運が高まりまたウクライナ支援を進めるマクロン大統領の政策にも反対する人々がまさにこの動画で解説したようにエネルギー価格の高騰へともつながっていることもまたウクライナ支援に拒絶心を持つ人たちを多く生み出してしまったという状況がありますロシアは資源大国であり石油や天然ガスその他の多くの鉱物資源や食料などを輸出しているという話をしましたがヨーロッパ向けにも天然ガスだけではなく石油についても販売を行っていましたしかし購入先を変更することに伴うコスト上昇といったものはそのまま光熱費の上昇輸送運賃などへと上昇することから各種産業のありとあらゆるところへと価格上昇インフレの圧力を高めることとなったわけですまたそれだけではなくロシアが黒海におけるウクライナの穀物輸送といったものを長い間邪魔していた影響でウクライナ産の穀物なども EU 側に大量に輸入しましたウクライナはヨーロッパの大穀倉地帯を持っていますから大量の穀物が EU 圏内に入ってくると価格の押し下げようになりますウクライナの作る穀物の方が大幅に値段が安かったからですこれもまたフランス国内における農民たちの圧迫する要因ともなっていましたさてそのような状況などもあって国民連合が訴えた現在の EU の移民大幅受け入れといったものはこれを進めるのは良くないという考え方を持つ人が非常に多くなりましたこれは妥当とも言える反応でしょうそしてマクロン大統領の進めるウクライナ支援そのウクライナ支援を進める結果としてロシアから安く資源を調達できたことこれを失ってしまったことによる反動の物価高もまた国民生活に打撃を与えるものですからこちらについてもやはり反対姿勢が強く打ち出されていますなお国民連合がこのまま議会における第一党となりフランス政治に大きな影響力を持つようになった場合何が起こるかまず第一に外交や安全保障政策についてはこれを決めるのは大統領であり議会ではありませんしかし大統領がたとえこうするといった何かの方針を打ち出したとしてもこの予算の裏付けについては議会がこれを決定するためかつてアメリカの議会においてウクライナ支援予算を徹底的に阻止するといったことを共和党が行いこれに伴ってバイデン大統領はウクライナ支援を打ち出しているんだけれども予算が差し止められたがためにウクライナの前線で弾薬不足が深刻化したといったような状況がフランス版で起こるかもしれません国民連合の前党首であるルペン氏は反 EU そして新ロシア派の人物として非常に有名ですから彼女の影響がどれだけ今の国民連合の中で残っているかに心配な面がありますなおウクライナの自衛戦争それ自体については別にこれは否定はしていないので完全なロシア派に寝返るような形でロシアを支援してウクライナ支援に対する武器供与をやめようといったところまではいかないでしょうただしウクライナ支援そのものについてはかなり渋い対応を取ると見られますといったように今回取り上げた3つの話はどれもロシアによるウクライナ侵略それに伴って資源がどのように動いたかその影響などがどれだけそれぞれの国の国民やもしくは政治家などに影響するかについての絡めての解説でした国際情勢といったものは非常に様々な要因によって動きますから決して何か一つの要因だけによって決まるわけではありませんしかし少なくともどこかの国を侵略すればその不利益が必ず返ってくるという状況についてはこれを推し進めるべきでしょう少なくとも侵略すればその国自体にとって大きなデメリットがあるといったことを強く印象づけるようなことができればその後同じようなことを考える国に対するブレーキにもなりうるからですというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してウクライナ情勢関連のニュースをこのチャンネルの動画でアップデートしていってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想を
コメントよろしくお願いしますまた情報が役立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルを紹介したりスーパーチャットのご利用もよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね